قدر من اللي دونكو أو خاجوز دكونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدي هنا تي تولو رما تولي سعاد في جامو كيفاتوي داد بيا حمزة سيد حملي اسمه ساس چوبار كما آغارم چه دي آتم تولغي فيزيك درويشتم شلم درس شلم موضوع ستاسر يوزاي پا مخبوزم خواهوز کون کو خدای دو کری چه هقا درسونه چه مخ که این دی تاس دی لپار دی ساس لپار وران شوی و هقا مزده کری وی او هقا کورانه دن دی چه تاس تاس پال شوی هقا ما پا غور و دقت سره ترسره کری وی پا دی هلا چه دی درس سر پای پا رزما سر مل و وسی خواهوز کون کو زمونه دی نن درس موضوع ده دی تماس للار چارچ یعنی په تیر درس کې که په یاد ولری موږ دوه ډوله چارچونه مطالعه کړل او په هغې حق نه کوم شی چې اړین و هغه مو وفرمایل او دا مو ویلو که په یاد ولری چې که چیرته پلاستیکی میله له وړین ټوکر سره په تماس کښې یو ډول چارج رامنځته کوي او همدارنګه که ښیښهیي میله له وریښمین ټوکر سره په تماس کښې بل ډول چارج رامنځته کېږي چې هغه مو د الکتروسکوپ په واسطه سره تجربه کړي و او هغه کورنۍ دنده چې په همدغه حق له تاسو ته یو فعالیت درکړل شوه و چې په کور کې باید ترسره کړي هغه مو خدای دې وکړي چې په غور او دقت سره مو ترسره کړي خوگوز دکون که دی تماس للاره دی جسم چارچوال چنگه کی باید وایم چه پدغو تولگی که چه دی موگا اصل پدوار دولا دی چارچ لیگت یا دی برخنایی چارچ انتقال پدوار دولا سره بین شوی دی پندو اتم تولگی که یو تیویلی شی القایی لید او بل تیویلی شی دی تماس لدار لید چون سی زمونه دی درس موضوع چنگه ده دی تماس لدار دی برخنایی چارچ لید ده حقا کوالا شو گرانو زکون کو دی موضوع دی لاخو پو هاوی لپارا دا سی باین کرم درست ده چه دغا فعالیت چه دی کتاب پا چلو رو پنزو سما پانه که ذکر شوی دی دا ترسره که ترسو موضوع لاخ روشانه شی حقا فعالیت دست دی گرانو زکون کو چه یو ملای راخی سیده او یو حقا فلزی کوری تا چه آیه قپایه ولری لکه دا تاس چوینه آیه قپایه لری او دی میز پسر بانده خو دی دا دا فلزی کوری تا او دا حقا دیر سپک یو پلاستیکی کوره ده چه دی دوارو کورو پرمنز که ده ده مخروط دولا فیلزی کوره فیلزی کوره ده چه تا سوینه چه دی میز پسر بان دواره چنگ پسنگ خود دلشیوی ده او دواره دی نای غن دی گلولای چه پرمنز که خود ده ده باید سنگ که کلا موگا ده کوری مخروط دولا کوره چارچ داره کنو دا باید لومنه زان تا جذب کنی او په هغو وقت که چه دی دوار چارچیو دول شی کلش چه دا جذب کنی دا دو سره کم دول چه دا چارچیوی دا هم دا چارچ دغ وره گلوله تا انتقال میوی او هغه یو بل دفع کنی او تاس بوینه چه دا وره گلوله حرکت کنی دا دو لوی گلوله سره پا تماس کنی رازی او دا چو زل تکراری حرکت تر سره کنی دیدی دپاره باید داغا فعالیت ترسر کو ترسو موضوع لاخه واضح او روخانه شی گرانو زکون کو پا تیر درسونو کمو هم دی جسم چارچه ول شو دلی و چی یو جسم چنگه کولی شو چی چارچ لرون که کلو حقا دا سی که یو میلاد یو جسم سر پا تماس که کلو وینی بایی تا سو چی یو دول چارچ رامنسته که وی که این لومنه دی الیکتروسکوپ تکلی تا نجده کلو گره چی او سی کم حرکت نکیو یا دیره کمه چارش لرون که شویده هم دقیقه پروسی تا موگه ادامه ور که و ترسو چی و گروه چی میله سنگه چارش لرون که کی او ستاس وینه گران و زکون که چی میله چارش شویده او دی الیکتروسکوب لاتکلی سرمو پا تماس که کرده دو دول چارشوالو تا دی تماس لداری دی جسمونو چارشوال ویل که تاسوینی گرانوزه کون که چین الکتروسکوپ اقربه 
حرکت کوي او داره ته کوي چې ملت چاش لرون کې شوی ده په دې ډول سره کولای شو چې په همدې ډول سره دا فلزي کوري هم موږ څنګه کوو چاش کړو یعنی له دې څخه دا پایله باید لاس ته راشي چې پلاستیکي میله له وړین ټوکر سره په تماس کې شي او د الکتروسکوپ د کلی سره یې په تماس کې کړو دغه ډول چارچولو ته د تماس له لارې د جسمونو چارچول ویل کېږي چې الکتروسکوپ کې موږ یو جسم فرض کړو او هغه الکتروسکوپ د موږ د میلې چارج را ښیي او په دې باندې څنګه کې ښایي چې دا میله چارج لرونکې شوې ده همدارنګه لکه د استاد په کتاب کې چې د ګلولې فلزي ګلولې ذکر شوی دی اوس دا ګلوله څنګه کوو چارج داره کوو تر څو مونږ ته د جسمونو چارج د تماس له لارې ښه واضح او روښانه معلوم شي څرنګه چې مخروط ډوله فلزي ګلوله لږ لویه ده زر نه چارچېږي او تاسو به ګورئ چې هغه وړکوټ میله آیسه آیسه حرکت کوي او ځان طرف ته یې جذبوي دا عملیه او دا پروسه باید څو څو ځلې د دوام پیدا کړو تر څو فلزي ګلوله چار شي او د وړوکې ګلوله ځان ته جذب کړي او بېرته یې دفع کړي او د لوی دغو فلزي ګلولې سره تماس وکړي تاسو وینې ګرانو زده کوونکو چې د تماس له لارې د برېښنایي چارج لېږ داسې و چې دغه میله چارج لرونکې شوه او موږ وکولی شوی چې مخروط ډوله ګلوله چې یو طرف یې څنګه دی نوکتیز دی نوکتیز هم زر چارجېږي او هم زر چارج له لاسه ورکوي دا چارجداره شوه او دی خپل چارج و واست وړوکې ګلولې ته ورکړ و وړوکې ګلوله یې جذب کړ د لومړي ځل لپاره او وروسته چې د دواړو چارج یو ډول شو هغه یې دفع کړ چې ویل ده تاسو وکتلی شوی چې د لوی ګلولې سره په تماس کښې شوی دفع یې کړه یعنې د دې نه دې پایلې ته رسېږو چې هم نوع چارجونه یو بل څنګه کوی شي دفع کوي او مختلف نوع چارجونه لکه په تېرو درسونو کې مو هم چې لوستي وو یو بل جذبوي او دغه فعالیت مو د کتاب په څلور پنځوسمه پاڼه کې چې راغلی دی دا مو په موافقتیا سره ترسره کړل خدای دې وکړي چې په موضوع باندې ښه پوه شوي او له درد څخه مو ګټه اخیستوي په دې هیله چې تاسو وکولی شئ چې له موضوع څخه لا ښه ګټه واخلئ دا فعالیت کولی شو د پخوانی په واسطه سره هم تر سره کړو که چیرته یوه پخوانه تاسو را واخلی لکه په تیر درسونو کې هم تاسو پخوانه درلوده پخوانه په یوه آزاده فضا کې زوړنده کوي هغه کولی شي چې د ملي په واسطه وي په میخ کې زوړنده کوي د میخ په مرسته یې زوړنده کوي او یا همدارنګه د ونې په کوم خاف پورې زوړنده کوي زموږ موخه دلته څه ده د جسمونو چارچول د تماس له لارې چې د تماس له لارې څنګه کولی شو یو جسم موږ چارجداره کړو میله به رخل د لومړي ځل لپاره پخوانی ته نږدې کوو تاسو وینې چې هیڅ نوع عکس العمل نه ښیي د دې پخوانی سره تماس کړی هیڅ ډول عکس العمل نه ښیي خو که چېرته میله چارجداره شي چارج لرونکې شي او بیا پخوانی ته نږدې کو تاسو به یې وګورئ چې څه عکس العمل د پخوانی په واسطه سره ښودل کېږي تاسو وینې ګرانو زده کوونکو چې پخوانه یو ډول حرکت کوي په خپل محور باندې څرخي دا خپله د دې څرګندوی دی چې میله چارج لري او پخوانی ته یې څنګه کړی چارج ورکړو میله باید د پخوانی سره په تماس کښې شي پاتې دې نه وي چې پخوانه 
او یک قده هغه قسمت یې چې هغه د ملي سره په تماس کې مغه قسمت یې چارج لرونکې کې دا چې دا حرکت کوي هغه چارج په مغه برخه کې پاتې کېږي کوم چې هغه سره ملي تماس کړی دی دا عملیه باید څو څو ځلې تکرار شي تر څو چې موږ په دې باندې ډاډمن شو چې د تماس له لارې جسمونه څنګه کولی شو چارج لرونکي کړو تاس وینه چې په خونه حرکت کوي او وینه چې اوس دواړه یو ډول چارج لري او په خونه له ملي څخه ځان لرې کوي دغو ته ویلی شي د تماس له لارې د جسمونو چارچول دا عملیه که څو څو ځلې موږ تکرار کو په پایله کې موږ دې باید ولرو چې هغه جسمونه چې یو ډول چارج لري هغه څنګه کې یو بل دفع کوي او هغه جسمونه چې مختلف ډول چارج شوي هغه یو بل جذبوي خدای دې وکړي چې له درس څخه موږ ګټه او په درس باندې پوه شوي وای تر څو چې بیا ساش تو پر تازه ریم تاسو پر دوی وباښون کې خدای سپانه ورځ مو نکمره پاتې نیوی دغه ستاسو کورنۍ دنده ده فعالیت باید تاسو په خپلو کورونو کې هم ترسره کړئ